歇会儿。哎呀，道长，你也来歇一歇吧。我说野狗道长，你跟着到底图什么呀？啊！哎，我也不知道跟着你们干什么。道长，你该不会无家可归吧？嗯，我生来丑陋，被父母当作妖怪丢到野外。自生自灭，没想到我居然被一群野狗喂养了，所以我懂事后一直自号野狗。后来，炼血堂的一位前辈将我收入门下，从那以后，炼血堂便是我的家了。切，那你怎么不回炼血堂呢？炼血堂被灭了，什么？带头者就是鬼厉。那你怎么还跟着他？当时，年老大那些人也太没有骨气了。你小小年纪懂什么？生死关头，可不是人人都能坚守的。可道长不是宁死不降吗？嗯，倒没看出你还有这份骨气。据说血公子杀人无数，怎么偏偏放过你呢、啊？那你一定很恨他吧？起初，我恨极了此人。后来慢慢明白，就算没有他，万毒门合欢派早晚也会下手。鬼王宗，哼，只是抢先了一步。哦，竟能想到这一层，我倒是小看你了。我心里烦极了，待在鬼王宗。那天正好看到你们，也不知怎么就跟上来了。不过，我绝没有任何害你们的心思啊！如果，如果你们不愿意，我，我现在就走。道长，反正我们也是四海为家，以后你就跟我们一起走吧。哎，个笨丫头，她可是臭名远扬的魔教妖人，听说她以前呢？她以前怎么了？嗯，呃，呃。好像也没听说他干了什么，不过，不过他跟着我们，总没有什么好处的吧？啊！哼！昨天路过荒岗，林子里窜出来一头野猪，爷爷你撒腿就跑，还是道长救了我。我，我哪对付得了一头野猪啊？再说了，哪怕是一头老虎，你还不成？嗯，道长，以后还请你多多照顾啦。没有的事儿，有什么粗活，尽管交给我就好。走，快跟上呀！前辈，金羽回山复命，特来向前辈问安。是你呀、啊，你先等一等，我这里还有客人。这孩子是块好材料。当年，你为何不把他收在自己门下？因为他太像一个人了，气质、表情、资质，都那么像。
，让他在身边，我会睡不着觉的。哎呀，我和你开玩笑。都十年了，你的伤还没好吗？不想诛仙界反噬之力，竟如此厉害。其实我也曾想过，如果你多用几次诛仙古剑，或许就会死得比我还快了。你还记得当年我救你时说的话吗？我救你，是因为我欠你，但我不会让你活得比我更久的。嗯、掌门。这次出去，没有受伤吧？前辈，皮有小伤，不值一提。可惜，这次去死泽，无功而返。我叫三大派悉数出动，那你可见到苍松？啊？恨他吗？他对我很好，我亦敬他如父。可，哎，苍松，他也只是个走错路的可怜人。道长，一个果子就想收买本大仙人，不吃拉倒。哎，原来你在这儿。鬼厉公子，你怎么来了？嘿，小猴子，小猴子，你还记得我吗？你有果子，你想吃吗？小猴子，你贪吃了什么呀？种了这么多。我有事想请教前辈。我，啊、那个我老人家才高九斗，学富六车，说吧，呃，什么事儿？那日在死泽之中，有一个鱼头怪偷袭你的孙女，你还记得吗？是啊，那怪物凶悍的很，要不是你们及时出手，我差点被他害死了。嘿，前辈，你当时说。那怪物是南疆一族，嗯，不错。你们走后，我的手下被一群渔人偷袭，死伤惨重。请问前辈，这渔人究竟是何来历？呃、嗯，你手下死亡之人，是不是死状残酷？尸体多被砍成数段，惨不忍睹啊！嗯，嗯，那就不会错了。肯定是愚人族所为。这是一族外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说，乃是上古鱼神与人类的后代。这愚人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以。死在他们手下的动物或人，很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里，而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的。焚香谷所在，偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来
，也大都被回羌谷的弟子斩杀。我也是年轻时游历到十万大山附近，才略知一二。按前辈所言，偶尔一个跑出来尚算合理，但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽，除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族，听说千年之前就消失了，怎么想起来问这个？难道古巫族传承真的彻底消亡了吗、嗯？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯。哎呀，嗯。小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎。你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎。是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦。嗯、你知道的可真不少啊。哎，雪儿姐姐。<笑>你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。这条路我走得好好的，不用你们来救。回去。回就回不去了。天地不仁，以万物为出口。既然宗主驾临此处，一切事自当宗主决断
。我说过，此处一切事情由你做主，你要怎样便怎样。妖魔邪道，要战便战。便是林惊羽吧，你那个童年好友。你说吧，怎么做？此间大事已了，这些无足轻重的小角色不必理会，先将黄鸟安置好，才是当务之急。宗主，副宗主说的不无道理。万都河换两派人马虎视在侧，齿孔生变。既如此，这里就交给你了。你放心便是。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你何必如此？你当年为奸人所害，才误入魔道。只要你肯回头，你道玄掌门的胸襟，必定会由你重回青云。我为何要回头？阿弥陀佛，天地不仁，以万物为刍狗。这条路我走得好好的，不用你们来救我。他入魔已深，操之过急，只会适得其反。鬼厉施主，无论如何，我们总是有一段渊源。此地诸事已了，我们就此别过吧。等一下，何事？别这样嘛，反正不管你怎么想，我还是把你当朋友的。那个，让我抱抱这只三眼灵猴好不好？小辉，是我呀，还认得我吗？啊？他今天也累了，日后若有缘日后若是正邪对决，你我道魔殊途，你尽管下手便是。但我心中也当你是朋友的。大家兄弟一场，十年后重逢，送你一份小礼。是这么高兴，佛曰：“不可说，不可说。”此间事已了，我们赶紧去和其他人会合吧。
我们也该走了。